Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Again, sorry. Good evening. Good evening, teacher. Hi. How are you? I'm fine. And you? Fine. Thank you very much. Okay, everybody, let's begin. Vamos a comenzar todos. Okay, uh, nuevamente la invitación a encender las cámaras, por favor. Y damos inicio. Con un instante, aquí vamos. Ok. Ok, here we go. Everybody, welcome. This is English Principiante, Modulo 1, and today, this is, that's me, Ivan Doñan, at your service, and today's session, well, today is April the 27th, 2023, and today we have session 16. Es la sesión 16, es la última del módulo, ¿verdad? Así que, luego de esto, pues, si han cumplido con todos los requisitos del nivel, pues, pasan a Principiante 2, ¿verdad? Ok. Let's do this. Vamos a comenzar. A, el día de hoy hay dos cosas que vamos a hacer. Lo primero es, vamos a resolver el final test, ¿verdad? El final exam. Y lo segundo, vamos a tener una especie como de repaso de lo visto en la unidad 5, ¿verdad? La sección 5. Así que comenzamos aquí. Lo primero, el test, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Así que vamos a iniciar con eso. Ok, first part is listening. Si ustedes se refieren a la plataforma, ahí van a ver. Tenemos esto, final exam, seis preguntas. Y esta sería la primera parte. Tenemos el listening. Pero yo lo tengo aquí aparte en una presentación para que sea más fácil pues, ver las respuestas. So listening, instructions, listen to the conversation and select the correct answer. Okay, vamos acá. I'm going to play the track twice. Voy a poner el track, ¿verdad? El, la pista de audio dos veces. And I need you to select the correct answers. Necesito que ustedes seleccionen la respuesta correcta. Veamos. Where is Justine from? She's from Canada. She's from France. She's from Italy. Number two, what is Mike like? Como es Mike, okay? He's very warm and sunny. He's a little quiet, but very funny. He's a little quiet and very serious. Number three, what's the weather like? Okay, como es el clima? O como es el tiempo? It's very warm and sunny. It's raining, but it's warm. It's very sunny, but it's cool. And number four, is Sue wearing a blue dress? Yes, she is. No, she's not. She's wearing a swimsuit. Or no, she's not. She's wearing a suit. Everybody listen and select the correct answer. Aquí vamos. Nada más me eh, confirma si escuchan, por favor. Listen to the conversations. ¿Se escucha eso? Yes. Yes, teacher. Okay, thank you. Yes. Here we go. Check yes, the correct answers. Thank you. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? 
Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, second time. Segunda vez. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay. Let's see. Number one. Where is Justine from? Volunteer. Who knows the answer? La primera. Need a volunteer. Carlos Alberto. She's from Canada. She's from Canada. That is correct. Very good. Now, Adán, José Benjamín, and then María Magdalena. Okay, Adán, number two. What is Mike like? Uh, he's a little quiet, but very funny. He's a little quiet, but very funny. That's correct. Thank you, Adán. Now, José Benjamín, number three. What's the weather like? It's raining, but it's warm. Okay, that is correct. Thank you, Jose Benjamin. And now, Maria Magdalena, is Sue wearing a blue dress? Maria Magdalena, hello. Maria Magdalena. Earth calling Maria Magdalena. This is Earth calling Maria Magdalena, ground control. <laughs> okay, um, volunteer number four, please. Carlos Alberto, okay, is Sue wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. No, she's not, she's wearing a suit. Correct answer. Okay, aquí están las respuestas de la primera parte, listening. Vamos resolviendo juntos. Okay, the second part. Read the answers, then write the questions. Hay que leer la respuesta para escribir la pregunta. You have the instructions. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. ¿Qué significa acá? Para resolver este ejercicio tendrán que leer la respuesta. Es una conversación. Está lo que dice A y luego lo que le contesta el B. Ok, entonces, basados en esta respuesta es que ustedes tienen que poner la pregunta. Aquí un ejemplo. Si B dijera, my name is Tim, entonces la pregunta evidentemente sería, what's your name? Ok, si la respuesta fuera, no, they're not in Peru, they're in Canada. Entonces la pregunta, por la misma lógica, sería, are your parents in Peru? En este caso de your parents podría ser cualquier persona porque la respuesta no lo, no lo especifica. Pero en las demás sí es un poquito más claro. Ok, number one. ¿Qué será que le pregunta letter A? Letter B le dice, no, they're not from England. They're from Australia. Carlos. La respuesta, teacher. Uh, sería la pregunta que le hace. Uh -huh. Oh, ah. una pregunta. Uh -huh. Is, are they from England? Uh, are they from England, right? Are they from England? Correct. No, they're not from England. They're from Australia. Thank you. Now, Ever Enrique and Jose Benjamin. Ever, number two. The answer is, we're from New York. What's the question? The question is, 
Where are you from? Where are you from? That is correct. Thank you, Ever. Number three, Jose Benjamin Gavidia Guevara. The answer is, I think she is 22. What's the question? Uh, how old is she? How old is she? That is correct. Very good. Thank you, Jose Benjamin. And now, Adán Iglesias, number four. The answer is, no, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. What's the question? The microphone, Alan. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Okay, that is correct. Is your first language Spanish? So, uh, thank you, Alan. Very good. And number five, who knows the answer? Vamos los demás, participemos también. Siempre que no sean los mismos cinco personas, ¿verdad? Veamos, ¿quién más se anima? Oh, que están participando, super. Ok, Carlos. Eh, ahí va Carlos, participar tercera cuarta vez hoy. Ok, los demás, quiero ver los demás también. Ok, the answer is, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. What's the question? Are you Japanese? Are you Japanese? Ok, yeah, that's right. Very good. Ok, tenemos acá por el chat. John Charles presented. Okay, John Charles, Juan Carlos. Okay, thank you, Juan Carlos. También tenemos acá Herbert Oya. Okay, thank you. Bienvenidos. Exercise C. Choose the, perdón que se vea tan pequeñito, pero no cabía de otra forma. Choose the correct adjective to complete the sentences. Okay, number one, volunteers. Esta vez tiene que ser alguien que no haya participado, veamos. Thank you, Carlos. Vamos a, vamos a darle la oportunidad a alguien más. But thank you very much. Ajá. Anímense. Number one. ¿Cuál sería? Si no voy a empezar a llamar nombres porque veo que no me participa. Ok. Vamos. Enrique Pérez de Encesia Ortiz. Larry is not serious. He is funny. Larry is in serious. He is funny. Correct. Very good. Number two. Cecia. Jean is a really good student. She's very smart. She's very smart. That is correct. Very good. Okay. Adán Iglesias, number three. Oh, no sé si le quedó la mano levantada. No. My teacher is a short cheese. She's uh, tall. Tall. Mm -hmm. My teacher is in short. She's tall. Okay, good. Thank you. All right. Uh, then Maria de Lourdes, number four. My brother is good looking. He's handsome. My brother is good looking. He's handsome. Okay. All right. Good. Thank you. Thank you. Siempre que, que participa Adán Iglesia, alcanza a escuchar a alguien que también está al fondo. Eh, que está practicando <ríe> no sé quién es pero invito a ir por ahí verdad que si, si, si es posible participamos también de levantando la mano ok Ceci Ortiz do you have a question? Eh, uh -huh. la número cuatro de my brother is good looking, looking pero uh -huh. no sé me suena como al revés ah no bueno eh, aquí les explico no se preocupen De hecho, así es, solo que le falta una cosa ahí. Good looking significa apuesto o bien parecido. Uh -huh. Pero sí existe, good looking. No es lo mismo decir, you're good looking, que decir, you're looking good. Que creo que más o menos así ahí va la confusión. Si usted le dice a alguien, you're good looking, le está diciendo, si es un, un hombre, le está diciendo, ah, usted es guapo, ¿verdad? Y si es una dama, le está diciendo, usted es bonita, ¿verdad? Califica para ambos géneros. Pero si usted le dice a alguien, you're looking good, le está diciendo, hey, te ves bien. Uh -huh. Así que son diferentes. En este caso, dice, my brother is good looking, he is handsome, ¿ok? 
pega cabal, ¿verdad? Ok, let's continue. Letter D. Choose the correct answer to the question. Aquí están las respuestas ya desglosadas, ¿verdad? Inst uh, escoja la respuesta correcta por cada pregunta. Number one. Who wants to try? Voluntarios. Carlos Alberto. Is this Sue's scarf? No, ¿qué pasó? Okay, then. No, it's ah. not hers. It's mine. No, it's not hers. It's mine. Correct. Very good. Thank you. Ever Enrique, number two. Whose boots are these? Maybe they're Cathy's. Maybe they're Cathy's. Okay, good. Thank you very much. Jose Benjamin, number three. Are these Lisa's gloves? Yes, they are hers. Yes, they're hers. Sí, son suyas, le dice. Okay, thank you, Jose Benjamin. Number four, who wants to try? Voluntario, volunteer, for number four. Mm -hmm. Carlos Alberto. And then Adán Iglesias. I think it's yours. Okay, whose hat is this? I think it's yours. Okay, yeah, correct. And Adán Iglesias, number five. Are these Peter's and Kathy's coats? Está tapando esto. Ah, de veras. Vamos a ver. Detecto. ¿Y ahora? Ah, ahorita. Okay. Okay. No, they are they are not. They they are old. No, they aren't theirs, they're ours. Okay, that is correct. Very good. Vamos por el chat acá. Ever Alvallero con dificultades, pero ya conectado, dice. Bienvenido. Ok, good. Let's continue. Exercise E. Ya quiero ver. Sí, el último. Ok, use the correct present continuous form of the verb. Ok, present continuous. Number one. Volunteers, are you wearing jeans? Carlos? Oh, I'm wearing a suit. No, I'm wearing a suit. That's correct. Okay, very good. The second one, Adán Iglesias. Is Mr. Sims, creo que era Simmons, le van a poner ahí, pero wearing a tie? Un micrófono, Adán. No. No. No, he is wearing a tie. Uh -huh. No, he isn't wearing a tie. That is correct. Thank you, Adán Iglesias. Edith Consuelo, number three. Are Ed and Sue wearing sweaters? Uh, no, no, they are not. It's very hot. Very hot, okay. Very hot. No, they're not. It's very hot. Okay, thank you very much. That is correct. Thank you, Edith Consuelo. And Maria de Lourdes, number four. Is it raining? No, it's not raining. It's snowing. No, it's not raining. It's snowing. Okay, great. Y ese es el examen, damas y caballeros. Ahí está ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un repasito de la sección cinco. Vamos a resolver varios ejercicios acá. Okay. Let's do this. Ah, no, falta una, perdón. Select the correct time. Se me olvidaba esta. Okay, instructions, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. Así que por cada una hay que elegir dos, okay? El primero no lo puse porque era un ejemplo y no, no cabía ahí. Así que number two, what time is it? Volunteers. Carlos. It's 10 to 7. It's 10 to 7. Or and it's 6.50. It's 6.50. That is correct. Thank you very much. David Antonio, number three. What time is it? Number three. Mm -hmm. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Yes. And the other one? Esa sería una. ¿Cuál sería la otra? It's nine, 
45? Mm, not really. It's 8.45. Yes, it's 8.45 or it's a quarter to nine. That's correct. Okay, good. Then, Adán Iglesias, luego para lo siguiente va a seguir María Magdalena y José Benjamín Gavidia. Okay, Adán Iglesias, number four. What time is it? It's five past 11. It's five past 11. Good. And? It's 11 05. It's 11 05. Yeah, that's correct. Okay, very good. Very good. Hoy sí, con eso sí termina el test. All right. Next. Este es un ejercicio ya aparte, ¿verdad? No están en el manual, no están en la plataforma y pues son de práctica adicional al contenido que hemos estado estudiando. So. Take a look. Write each sentence a different way. It's midnight. Entonces ustedes lo, me lo dicen de una forma alternativa. Si decimos it's midnight, podemos decir it's 12 o'clock at night. ¿Verdad? What about number two? It's 4 p.m. ¿Cómo podríamos decir eso? Cecia Ortiz. It's 4 o'clock at night o p.m. At oh, night. Evening. In the evening. No, más temprano. Okay. The evening, yeah, ya, ya la noche. It's four o'clock. Um, I don't know. It's four o'clock. It's four o'clock. Uh -huh. But is it four o'clock in the morning, in the afternoon, in the evening? At night. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Afternoon. Uh -huh. So we say, completo, entonces? It's four o'clock. Uh, in the afternoon. It's four o'clock in the afternoon. That's correct. Okay, thank you, Cecia. Good. All right, number three. It's 9.15 a.m. Who wants to try? David Antonio, do you want to try? No. <laughs> okay, who wants to try? Sin miedo. Un silencio incómodo, muy incómodo. Ajá, María Magdalena, and then Salvador Hernández. It's 9.15 a.m. María Magdalena, okay. Good evening, teacher. Good evening. Es que se me va el internet cuando quiero, cuando quiero contestar, contestarle. Okay, it aprovechemos nine, ahorita, ahorita, entonces. It is nine a.m. It's nine fifteen a.m. Bueno, sí, pero es. In the morning. Ajá, uh -huh. it's nine fifteen in the morning. Okay, good. Thank in you. The morning. Very good. Thank you, Maria Magdalena. Salvador Hernández will continue, and then Jose Benjamin. So, Salvador, number four. It's 8 p.m. It's 8 in the afternoon. 8 in the afternoon. Mm, probably not. It's 9 in the afternoon o'clock. Ok, veamos. Primero decimos it's 8 y cuando es en punto decimos siempre o'clock, ¿verdad? Entonces decimos... It's 8 o'clock in the afternoon. But 8 in the afternoon? I don't think so. Porque no puede ser las 8 de la tarde. Tendría que ser diferente al final. At night. Puede... It's, At night, ajá. It's 8 o'clock in the night. At night, okay. Yeah, you can say it's eight o'clock in the evening o alternativamente pueden decir it's eight o'clock at night. Okay, thank you, Salvador. Very good. Jose Benjamin Gavidia, number five. It's 10.45 p.m. It's 10.45. Mm -hmm. At night. It's 10.45 at night. That is correct. Thank you, Jose Benjamin. 
Um, I need a volunteer, number six, please. Number six. Nobody wants to participate. Tenemos acá en el chat, dicen, Juan Francisco Rabasal, tengo problemas, me saca de la clase. Híjole. Okay. Ever Enrique, and then Wilber Rafael. Number six. Ever, please. It's three half past at night. Three half past. El orden de las palabras, ahí hay que variarlo. It's half past. At night, no, ya me trabé. <laughs> ok, no hay problema. Siempre veamos, cuando tenemos PM, no necesariamente es at night, ¿verdad? Es, es, puede ser de la tarde para arriba. Veamos, Wilbert nos va a ayudar. Number six. Uh, number six is three um, meeting uh, afternoon. Uh, sorry, it's, it's three. Uh, no, perdón, excuse me. Uh, este... Ok, ok. Es que aquí, permítanme, por aquí anoté la palabra esa de media hora, cabal. Ajá. Permítame. Pero podemos decirlo de una forma más sencilla. Uh, entonces, podemos decir, es three, um, fifteen, <laughs> fifteen, uh, um, afternoon. Ok, veamos. Sería, it's 3.30 in the afternoon. Ok. Eso le quise decir, teacher. Ok, ok. <laughs> Thank you. Enrique Pérez Lemus, number seven. Ok, number seven. It is ship in afternoon. Ok, pero es en punto, así que como decimos, it's six. O'clock. O'clock, ajá. Uh -huh. It is six o'clock uh -huh. afternoon. In the afternoon, ¿verdad? Yeah. It's six o'clock in the afternoon. Ok, good. Eh, recuérdense que decimos in the morning, in the afternoon, in the evening. Y luego para la siguiente decimos at night. Ok, good. Thank you. Saúl Martínez, number eight. La más corta de todas. It's 12 o'clock in the afternoon. It's 12 o'clock in the afternoon. Mm, podemos decirlo así. Pero para no complicarnos mucho la vida. Noon también. Ajá, podemos decir. Noon. It's noon. Y ya estuvo. Okay. Uh -huh. Si son las 12 del mediodía, decimos it's noon. Si es la medianoche, decimos simplemente it's midnight. Y ahí se va. Ok. Vamos a ver acá. What time is it in each city? Write the time in two different ways. Tienen que decirme la hora de dos maneras diferentes. Eh, al ver esto un poco, es un poquito confuso, pero aquí lo vamos a explicar. Tenemos Los Angeles. ¿Dónde está Los Angeles? Aquí está el punto que lo está marcando. That's number one. Entonces, según la zona horaria, aquí vemos la línea, la barra de color gris, 10 a.m. O sea que en Los Ángeles ahorita son las 10. Y como no está cabalito así recto, sino que varía dependiendo así de la región, aquí se desvía un poquito, ¿verdad? Este es el de. Y toda esta parte cubre la misma hora. Así que, ¿qué sería acá? Aquí está el ejemplo. It's 10 a.m. in Los Angeles. Y luego dicen ustedes, it's 10 o'clock in the morning. Es algo parecido a lo que estábamos haciendo acá. What about number two? Eh, Salvador Hernández y José Benjamín. Bueno, no sé si... ¿Quieren participar o les quedó yes, la manita arriba? Yes, teacher. Ok, Salvador Hernández. Number two. It's, it's 12 noon in Mexico. Ah, but... But that's number three. Number two is Denver. Right here. Mm -hmm. 
La segunda es. Ten, ten y en in Denver. In you, Denver. It's, is it 10 a.m. in Denver? Yes. If you see, <clears throat> if you see the, the time zone is in white, right? And as you can see here, it's 11 a.m. <laughs> it's 11 a.m. in the Denver. It's 11 a.m. in Denver. In Denver. ¿Y la otra forma? It's 11 o'clock mm -hmm. in Denver. It's 11 o'clock in Denver. Yeah, you can say that. It's 11 o'clock in the morning, right? Siguiendo el ejemplo. Okay, good. Okay. Good. Thank you. Maria Magdalena. Oh, bueno, no sé, José Benjamín, si quería participar o le quedó la mano levantada. Se le olvidó bajarla. Bueno, vamos por lo pronto con María Magdalena. The next one is Mexico City. It's the 8 a.m. 8 a.m. en Mexico City. Hey. Ah, cuidado, aquí la confusión. Busquen el punto. Aquí está el punto, indicando Mexico City. Ah, o sea, okay. no, no está acá, sino que está aquí. Oh, Ajá. it's 11. Ajá. Yeah. Are you sure? 11. 11. Yeah. No, it's 11. Are you sure? O'clock. Guíense, guíense por el color. Hay franjas grises y otras franja, franjas blancas. Son las 11, ¿no? AM. Mm, vamos a ver, vamos a acercarnos aquí un poquito. Okay. Si se fijan, la ciudad está fuera de, este, de esta zona horaria. Aquí está la de las 11. Sube ah, acá todo lo blanquito sí. y le paso Fue. hacia la par. Ajá. Entonces, en realidad son las 12. No. Cubre esto. Como ah. estas... Eh, zonas horarias no son así rectas, nítidas, sino que por conveniencia se desvían, ¿verdad? Mayor choca, teacher. <ríe> ok, Entonces veamos. dices, it's 12. Mm -hmm. mm. It's 12? 12 a.m. Oh. or 12 p.m.? A.m. Mm, Are you sure? No, 12. Ok. Sería a.m. Or, or p.m.? PM porque mm -hmm. dicen noon. Ajá, uh -huh, correct. It's 12 p.m. in Mexico City. Mexico City. Or, or, a otra manera, super sencillo. Is, is the noon? It's Mexico noon. Mexico City. That's correct. It's noon. Simple it's as noon, that. It's noon, Mexico City. Or it's noon in Mexico City. Okay, thank you. Okay. Maria Magdalena. You're what welcome. about, okay, what about Lima? What about Lima? Maria de Lourdes. It's one o'clock in the afternoon. It's one o'clock in the afternoon. Okay. Bueno, in tenemos Lima. primero. It's one p.m. in Lima. It's one o'clock in the afternoon. That's correct. Thank you, Maria Lourdes. Number five. It's Santiago. What about Santiago? Jose Benjamin. Saying, I mean, no, somebody, what about Santiago, Maria Magdalena, and then Cecilia Ortiz with the last one? Is the one bien? Veamos los colores. La franja blanca <laughs> es one, pero vemos que Santiago no está en la parte blanca, está en la parte gris, por lo tanto es. Um, 2 son, p.m. Son la horaria H, ¿verdad? H, que sería esta de acá. Ajá, ah, 2 p.m. Okay. Ajá. 2 p.m. Uh -huh. In the Santiago. It's 2 p.m. in Santiago, ¿ok? Or. Or. It's 2 um, o'clock. Uh -huh. In the afternoon. It's in two o'clock in the afternoon. Okay, good. Thank you very much. And Cecia. Okay, number six, Rio. Rio is mm -hmm. 3 p.m. in Rio. Mm -hmm. Is three o'clock in the afternoon. It's three o'clock in the afternoon. Okay, good. 
Thank you very much. Ahí está el ejercicio ya resuelto. Una más de las horas, veamos. <laughs> okay, what time is it? Use the sentences in the box. Solo tienen que elegir. Aquí están las opciones. The first one, it's 20 after 9. Okay, what about number two? Okay, siempre acuérdense si ya participaron, bajemos la manita para que no, si no me confundo yo después. Okay, so number two, who wants to try? Cecia. It's 10 to 8. It's 10 to 8. That is correct. Thank you very much. What about number three? David Antonio. Uy, esa, esa cámara se le puso color magenta. <laughs> <laughs> okay, number three. Mm -hmm. De las opciones que están acá arriba, ¿verdad? De ahí vamos a elegir. It's number three. Number three. Um, okay, ¿quién nos ayuda entonces? Will be Rafael. And it's then a Eber. Qual, it's a quarter after one. It's a quarter after one. That's correct. Thank you, Wilber. Ever Enrique, number four, please. Sí, se puso. Este es. Uy. Uh, cuidado, hemos quedado con los micrófonos encendidos. Ok. Ok, vamos. So, um, Ever Enrique, number four. Ever Enrique. Sí, ahorita. Ok. It's 5.05. It's 5.05. Ok. Thank you very much. Great. Number five. Who wants to try? Raise your hand. ¿Quién nos ayuda con la número cinco? Salvador Hernández. It's 2.45. It's 2.45. Bueno, sí. <ríe> Pero entre las opciones, ¿cuál sería? O sea, que tiene razón, tiene razón. Pero no está en las opciones. 245. ¿Cuál sería entonces? Sí. Uh -huh. It's a quarter to three. It's a quarter to three. That is correct. Very good. Thank you, Salvador. And number six, the last one. Who wants to try? Number six. ¿Quién se anima? Wilber. Uh, the microphone will be better. It's eight after six. It's eight after six. That is correct. Okay, very good. Okay, nice, nice. Ahora vamos a hacer esto. Crossword puzzle. Write each time in a different way. Okay, cuando ustedes resuelven uno de estos que se conoce como crossword puzzle, ¿verdad? Eh, hay dos direcciones. La primera es la que nos sale acá, que sería across. Across es horizontal en el, para el caso. Y luego down, que serían las verticales. Así que la vamos a ir eh, viendo en este orden precisamente. Vamos a, va a aparecer primero number one across, luego number four across, luego number seven across, number eight, number nine, y luego vamos a ver down, porque ya la, están animadas con... Ya está predeterminado la, el orden de la animación. Así que veamos. Number one, it's five in the morning. 
Es decir, it's 5 a.m. What about number four? It's 4.15. Mm -hmm. It's a quarter, blah, 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 four. Maria de Lourdes. Pass. It's a quarter P past four. A -S -T. There's a problem. You have five spaces and P-A-S-T is only four spaces. It's a different word. Sí se puede decir past, pero hay otra palabra que cabe ahí. Wilber. After? Yes, it's a quarter after four. Okay, correct. Thank you. Number seven, across. Salvador Hernández. No? Okay, somebody? Cecia. Midnight. Okay, it's 12 a.m. It's midnight. Okay, that's correct. Thank you. Now, number eight across. It's 8 p.m. It's eight in the... If you know the answer, please raise your hand. Enrique Perez. Dicha sería eh, afternoon. Mm, no, because it's 8 p.m. ¿Qué va después del afternoon? Evening. Evening, that's correct. Okay, it's 8 in the evening. Good, thank you. Number nine across. It's 12 p.m. Fácil. It's. Adán Iglesias. Noon. It's noon. Correct. Noon. Okay. Very good. Yeah. <laughs> it's noon. Okay. Ahora vamos con las verticales. Down. Number two. It's 7 a.m. It's 7 in the. In the what? Ceci Ortiz. Morning. In the morning. Yes. Okay. Very good. Number three down. It's 3.30. It's three. No, casi que le di la respuesta ahí, pero bueno. Uh -huh. Number three down. Karen, Julissa, do you want to participate? Is three. 3.30, that is correct. Okay, 3.30. Okay, thank you, Karen Julissa, very good. Number four down. Number four down. You have, it's 4 p.m. Uh, se escucha bien cortado, Karen. A la aplicación. Uh, ok. Um, perdón, aquí tenemos varios que quieren participar. Está María Magdalena, Cecia, Salvador. Afternoon. Ok, so uh, you have afternoon. Ok, very good. Thank you. Cecia, number five. It's 1.15. <laughs> bueno, ahí está. Number five down. <laughs> no. <laughs> okay, no problem. Volunteer, please. Maria Lourdes. And then Wilber. 15. It's 115. Okay, that's correct. Very good. And the last one. It's 11 p.m. It's 11 at... No, perdón, la número 6. Va, ahorita. Number 6. It's 345. It's a what to 4? Uh, no sé si quería participar, Cecia. No, no. Ok, Wilber. It's a quarter. It's a quarter four. to four. That's correct. Thank you. And, uh, creo que le di ahí. 
Ah, perdón, se animaron las dos al mismo tiempo. Error mío. Y ahora vamos a corregir. Pero bueno, ya está aquí. It's 11 p.m. It's 11 at night. Sería aquí. Bueno. Animaciones. Vamos a tener que cambiar ese último. Permítanme. Uh, ninguna. Y ahora. Zoom. Ok. Hoy sí. Hoy sí. Ok. All right. Next exercise. What are these people doing? Write sentences. Use the words in the box. ¿Cuáles son? Solo se los voy a mostrar una vez. Está dance, drive, play tennis, read, ride a bike, shop, sleep, swim, watch television. Está el ejemplo. She's sleeping. What about number two? What is he doing? Swings. Uh, Cecia. He is swimming. He is swimming. Okay, that's correct. Thank you. Evan Enrique, number three, what are they doing? They are playing tennis. They're playing tennis. Very good. Bueno, ya no va a salir el cuadro. Number four, what is she doing? She's a bike. Ok, eh, agradezco la participación, pero siempre levantemos la mano, ¿verdad? Ok, veamos. Number four. Wilber. She is uh, riding a bike. Ok, uh, she is riding a bike. I'm riding a bike. Mm, riding a bike. Si no decimos el verbo read, que es leer. Riding a bike, no, no se puede. Pero riding a bike, sí. María de Lourdes, number five. What are they doing? They are shopping. They're shopping. Okay, very good. Maria Magdalena, number six. What's he doing? He's uh, watching television. He's watching television. Okay, good. Very good. Number seven. Who's next? Salvador Hernandez. He is driving a car. He's driving a car. Or simply, he's driving. Okay, thank you, Salvador. Number eight, who wants to participate? Number eight. Maria Magdalena, and then Maria de Lourdes. She's a reading. She's reading, okay, muy bien. Podemos decir she's reading, y si queremos decir algo más también, she's reading the newspaper. Pero she's reading estaría bien. Thank you very much. Maria Lourdes, number nine. What are they doing? They're dancing. They're dancing. Okay, they are dancing. Okay, great. Next exercise. Quiero ver cuánto nos falta. Nos faltan varios. Bueno. Answer the questions. Is Debbie getting up? Se está levantando Debbie? Nada que ver. Está bien parqueada la mujer. So, no, she isn't. She's sleeping. ¿Verdad? Como son negativas, tienen que darme la respuesta corta y luego me tiene que decir lo que están haciendo en realidad. What about number two? Are Kelly and Tony uh, taking a walk? Dando un paseo. ¿Le demos? No, they aren't. They're shopping. Number three. Are Megan and Dan studying? Salvador Hernández. No, they are. They, mm -hmm. uh, are, they are dancing. No, they aren't. They're dancing. Correct. Very good. It's dancing disco. Okay. Ever Enrique, number four. Is Carmen driving a car? No, she's not. Mm -hmm. She's riding a bike. She's riding a bike. Correct. No, she isn't. She's riding a bike. Very good. Thank you, Ever. Number five. Is Bill swimming? Who wants to participate? Cecia. Is Bill swimming? No, he's not. He's running. He's running. Okay. No, he isn't. He's running. Very good. Thank you, Cecia. 
Number six, Herbert Aristides. Is Michiko having dinner? Herbert Aristides? Tiene la palabra? She is not mm -hmm. watching television. Okay, no, she isn't. She's watching television. Okay, thank you very much. Maria Magdalena, number seven. Is Claire watching television? No, she's not. She's reading. Mm -hmm. reading. Yes. Mm -hmm. No, she isn't. She's reading. Correct. Very good. And number eight, Salvador Hernandez. What about you? Okay. Are you sleeping? No, I am not uh -huh. sleeping. I am uh, what? Um, está estudiando inglés, digamos. Uh -huh. I study English. I am studying English. Okay, good. <laughs> okay, great. Thank you. Very good. Next exercise. Ya no nos queda mucho tiempo, así que vamos. Okay, next. All right. ¿Qué tenemos acá? Tienen que ver ese cuadrito. Lamento que no se vea muy claro, okay, pero... Eh, tenemos que ver la situación y a partir de ella me van a dar una pregunta y una respuesta. Aquí está el ejemplo. Number one, son conversaciones. Son conversaciones, ¿verdad? La primera dice, Terry wears shorts. Entonces van a preguntar usando present continuous. Is Terry wearing shorts? Y ustedes ven acá el dibujo de Terry y no, nada que ver. No lleva shorts, lleva un pantalón, probablemente jeans. Entonces... La persona le va a contestar, no, he's not. He's wearing jeans. What about number two? Esta probablemente va a ser un poco controversial, pero bueno. Cecia Ortiz. Tai Ling, Tai wear Ling a raincoat. wearing a raincoat. Is Tai no. Ling wearing a raincoat? Uh -huh. Is Tai Ling wearing a raincoat? Uh -huh. Yes, he is. Ahí es donde yo difiero un poquito. <risa> es, un, es un abrigo de lluvia, es impermeable. Pues fíjese que me parece una especie de abrigo, pero no de lluvia. Me puse los lentes. <risa> es una jacket. Algo así, parece que, es, que fuera un, un, un abrigo siempre, pero no precisamente de lluvia. Tal vez sea una jacket, un poquito, no es muy claro en este caso. Pero, Digamos que sí, que va llegando. Híjole, tengo que cambiar la respuesta entonces. <risa> ok, bueno, esto es lo que yo entonces, he Entonces, no, he's not. No, he's uh, not. No, he's not. He's wearing a coat. He's wearing a coat, ok. O podemos decir, no, he's not. He's wearing a regular coat. Regular quiere decir común. Eso es regular. Ajá. Uh, ahí vemos un ejemplo de un fenómeno que se da a veces entre los idiomas cuando dos palabras se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, tenemos la palabra regular, digamos Spanish, and then English. Tenemos la palabra regular, perdón, regular, and then you have the word regular in English. Se escriben igual, pero no significan lo mismo. Ok, en español regular, bueno, sabemos lo que es regular. Y luego tenemos regular. Regular en inglés es común y corriente. Eso es regular. Cualquiera. Que ¿eh? no tiene nada de especial. Es el más común de todos. Común y corriente. Eso es regular. Entonces, tenemos por acá, is styling wearing a raincoat? Que sería, ¿verdad? Un impermeable. Y decimos nosotros, no, he isn't. He's wearing a regular coat. ¿Verdad? Que está, lleva un abrigo común, no es particularmente para la lluvia, o por lo menos así lo veo yo. <ríe> ok. Como que fuera el del inspector gadget, si se acuerdan. Y si se acuerdan, pues ya no estamos tan jóvenes, lo siento. 
<laughs> okay, number three. Ever Enrique. Is Maria talking on the phone? Is Maria talking on the phone? No, she's not. Mm -hmm. She is sleeping. She is sleeping. Correct. Thank you, Ever. Uh, number three, number four, sorry, Salvador Hernandez. They're carrying Helen Heath. Again, please, me lo puedo repetir, por favor. They're carrying Terry, Terry Helen Heath. Mm, es una pregunta, it, una it, yes, no question. Por lo tanto, comenzamos con el verb be directamente, que sería en este caso. Are Terry and Helen Heath. Are Terry and Helen eating? No. They, they are. They are not. No, uh, they are not. Or, or are no, not. they aren't. Uh -huh. uh, there, there are dancing. They are dancing. Okay. Cuidado ahí con la pronunciación porque si usted lo contracta suena there. Pero si no está contractado, entonces they are. Okay. They're dancing. Thank you, Salvador. Number five, Pedro and Sonia watch television. Who wants to try? Cecia, do you want to try? No, no. Okay, who wants to try? Si, si concluye la participación, siempre bajemos la manita para que, para que no me confunda yo después. ¿eh? <laughs> okay. Cecia, do you want to try? Okay, Cecia, number five. Okay. There are. Uh, la pregunta no, are primero. There, are there. Are who? <laughs> Sería are y luego las personas de las que estamos hablando. Are Pedro and Sonia watching television? Are Pedro and television? Sonia watching television? Uh -huh. No. There aren't. They aren't. They aren't. No, they aren't. Uh -huh. No, they aren't. There are. Um, Cu cuida cuidado, cuidado. Eh, pronunciación ahí. Vamos a ver. Dígame, porfa. Ok, ahorita. Tenemos que tener cuidado. Si utilizamos, utilizamos la forma completa, sería they are. Si utilizamos la forma contractada, entonces suena there. There. Así que hay que tener cuidados de no decir there are. Porque entonces es como que estuvieran diciendo there are. Es decir, están ocupando el verb be dos veces. Y además de eso, eso suena como otra estructura en inglés que se escribe así. There are. Así que ahí puede dar cabida a confusión. Así que si es la forma completa, they are. Si es la forma contractada, there Okay, vamos, que se nos acaba el tiempo. Veamos. So, no, they aren't. Y luego? They are uh -huh. um, talking. They are talking. Okay, good. Number six, Tyling and Brandon eat pizza. ¿Quién se anima? Vamos, solo este ejercicio y terminamos. Wilber. Vamos a ver cómo me va, teacher. Ok. Um, are. No, perdón. Is. Mm -mm, are estaba bien. Ok. Está para ver si estaba en la jugada. Oh, are. Are Tyling y Brandon. It's. It's pizza. Uh, el, el verbo tiene que ir en ing. Are Tyling and Brandon. Eating. Eating pizza. Eating pizza. Ok. What's the answer? Yes. 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 Are. Quienes. Yes. Uh, hay que ocupar un pronoun. Yes. Uh, Espérame que aquí el compañero me está dando risa. Me. Están poniendo nervioso. Yes, they are. Yes, they are. Y hasta ahí. Ok. Thank you. A ver, no se me pasa el tiempo. <laughs> ok, number seven. Vamos, rapidín, ya solo nos queda un minuto. 
One minute, please. Number seven. Maria Magdalena. Is Carlos chat online? Ok, cuidado. Comenzamos con el verb be. Entonces okay. sería is. Is. Mm -hmm. Is Carlos mm -hmm. chatting, chatting online? Is Carlos chatting, chatting online? online? Uh -huh. And the answer is? Yes, he is. Is he? No he has sé, a book. Ni... Tiene un libro. Ah, oh, no, no. Ajá. Entonces es no. Uh -huh. He's no. He uh -huh. is reading a book. He's reading. He's reading a book. O simplemente he's reading. Ok, ya son las ocho. Así que voy a ir con esta última yo mismo. <laughs> Maria wear boots. Okay, is Maria wearing boots? Y vemos a Maria por ahí que lleva zapatos de tacón, así que no, she isn't. She's wearing high heels. Okay, a todos muchas gracias, okay, por su participación en este nivel. Esta es la clase número 16, por lo tanto, aquí termina. Okay, hasta el módulo 2. Wilber el micrófono, <ríe> se lo olvidó. ¿El lunes no habría clase? No, el lunes no hay clase porque, bueno, por dos motivos. Primero, porque creo que, toda, creo que todavía no está abierto el módulo. Y segundo, porque es... Primero es, de mayo. El primero de mayo, ajá, entonces no hay clase. De hecho, no va a haber clase ni el primero de mayo ni el 10 de mayo, tampoco, por ser Día de la Madre. Por si el módulo comienza antes de esa fecha. Esténse ahí pendientes de su correo para cuando les den la indicación, pero de cualquier manera, no hay clase mañana porque ya terminamos, ¿verdad? Ni hay clase lunes porque día, es día de trabajo. María de Lourdes. Brevemente, muchas gracias, teacher, por eh, su atención, por todo eh, su, su conocimiento compartido. Ha sido una experiencia muy gratificante completamente satisfactoria. Bueno, por mi parte, yo sé que muchos compañeros también es, son de, comparten mi sentir. Y este, decirle que, bueno, en lo personal, me gustaría eh, continuar el módulo 2 con usted. Gracias. Bueno, <risa> muchas gracias por sus palabras. No decidimos nosotros la asignación, así que eso está en manos del personal de inglés corporativo. No sé, es posible. Pero no sé. José Benjamín. Ay, voy a entrar. No, dice Carla, lo mismo. Entonces. Queríamos ver si continuaba, pero ya contestó usted. Pero Ajá. hágalo, Elías, ya vamos a mandar a ir los correos, no se preocupe. Bueno. <risa> ok, gracias. Cecia. Gracias. No, gracias. nada, solo gracias y comparto la opinión de Lourdes. Me gustó mucho su empatía. Ok, muchas gracias a ustedes también. Bueno, me voy despidiendo. Me van a llamar la atención aquí por entrar tarde la otra Thank clase. You, Thank you. Bye. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Good night.